ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சிறுக்கீரை மசியல் எப்படி செய்கிறது என்பது பார்க்கலாம் சிறுக்கீரை வந்து வயிற்றில் வளர்கிற இந்த கற்கள்லாம் இருக்கல அதை கரைக்க இது உதவும் அதுக்கு தேவையானது ஒரு கட் சிறுக்கீரை நம்ம எடுத்திருக்கேன் அதை நான் க்ளீன் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பிறகு வந்து ஒரு கப் துவரம்பருப்பு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த துவரம்பருப்பு நான் சிறிது அளவு கப்பில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போது மூ ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்து அதையும் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பெரிய பக்க பெரிய பெரிய தக்காளியில் சின்ன சின்ன தக்காளி தான் எடுத்து நான் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது தாளிக்க சிறிதளவு வெங்காயம் மூணு காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் இதை தாளிக்கிறது இதை வேக வைக்கணும் இது கூட போட்டு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம வேக வைக்கும் போது இது சேர்க்கணும் பூண்டு அது ஒரு எட்டு அல்லது ஒன்பது பல்லு எடுத்திருக்கேன் பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து புளி இது ரொம்ப மெயினானது இது ஒரு சின்னதாக நெல்லிக்காய் சைஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க போதும் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதை நீங்கள் கீரி சேர்த்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துங்க இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகா தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் நான் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் சேர்த்து கழுவி வச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அந்த பெருங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ அதை நான் சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது அதுக்கு அது வேக வைக்க நான் தண்ணியை ஊற்றுறேன் நீங்கள் இது குக்கர்லேயும் செய்யலாம் மண் பாத்திரம் இருந்தால் நீங்கள் அதுலேயும் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி மண் பாத்திரத்தில் தான் நான் செய்கிறேன் பாருங்கள் இதில் செஞ்சால் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போது பருப்பு நல்லா வேகிறதுக்கு நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் இது சீக்கிரமாக நமக்கு வெந்துடும் இப்போ குக்கரில் செஞ்சால் நம்ம மூணு விசில் வந்தோடனே இறக்கிடலாம் இதில் மண் சட்டியில் சேர்த்துனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது சீக்கிரமாக ஆகணுன்றதுக்காக நான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போது பருப்பு மட்டும் வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இப்போ பருப்பு நல்லா வெந்து வந்தவுடனே நான் இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த கீரையை நான் சேர்க்குறேன் கீரை ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு வாட்டி கூட நீங்கள் கீரை சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க கீரை மசியலாக செய்யலாம் கீரை பொரியலாக செய்யலாம் இது மாதிரி செய்யும் போது நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதை நம்ம வந்து அப்போது வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டினா நீங்கள் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் முருங்கைக்கீரை பொரியல் கூட போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப அயன் இருக்கு அதில் நெக்ஸ்ட்டு நான் அவங்களுக்கு வீடியோவில் அதை போகிறேன் இப்போ வந்து நான் சிறுக்கீரை செஞ்சிட்ருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ மேலே கீழே கலறி விட்டாச்சு கீ சிறுக்கீரையை சேர்த்தாச்சு இப்போது புளியை நான் அது கூட சேர்த்துட்டேன் புளியை நல்லா நான் அது உள்ள அமைக்கி விட்டுட்டேன் ஏன்னா வந்து அது அப்போ தான் வந்து நல்லா வேகும் அதனால் நான் அதில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கீரையை நல்லா நம்ம வேக விடணும் பாருங்கள் வெந்துட்டுருக்கு நான் நடுவில் நடுவில் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது மண் சட்டியில் வந்து அந்த சூடு வந்து நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணால் கூட அந்த சூடு அந்த கொதிக்கிற தன்மை வந்து அது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் அது அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சூடு டக்குன்னு போகவே மாட்டேனது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மண் சட்டியில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு நான் அதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி இப்போ நான் அதை நல்ல மசிய பண்ண போகிறேன் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு எங்களுக்கு தேவையான அளவு நான் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உப்பு நீங்கள் எப்படி சாப்பிடுவீங்களோ அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் கல் உப்பு போடுறது ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சால்ட் விட கல் உப்பு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரியாக நீங்கள் நல்லா மசிச்சுக்கோங்க மத்திலே மசிச்சுங்க இப்போது மண் பாத்திரத்தை வச்சு ஆயில் நான் ஊற்றிருக்கேன் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு உளுந்து சீரகம் இப்போ இந்த தாளிப்பில் வந்து பாருங்கள் கடுகு உளுந்து சேர்த்துட்டு அப்புறமா சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பூண்டு வெங்காயம் பூண்டு இடித்து வச்ச பூண்டு வெங்காயம் ரெண்டுத்தையுமே நான் சேர்த்துருக்கேன் 
பாருங்க இது நல்லா வதங்குற அந்த நேரத்தில் காஞ்ச மிளகா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மூணு காஞ்ச மிளகாவை நான் ரெண்டு துண்டு ஆக்கி அப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க அதனால் தான் நிறைய இருக்க மாதிரி தெரியுது கருவேப்பிலே சேர்த்துட்டேன் இந்த கீரை நீங்கள் செய்யும் போது வேகும் போது நல்லா பயங்கரமாக ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது மூணு கரண்டி அளவு நான் வந்து நம்ம மசிச்சு வச்சு இந்த கீரையை நான் அதில் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் அதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஊற்றி நம்ம கடைஞ்ச எல்லா கீரையும் நம்ம சேர்த்து கொதிக்க விட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஒரு மூணு கரண்டி போட்டு மட்டும் நான் சேர்த்து இப்போ கொதிக்க வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக கொதிக்க வச்சோம்னா அந்த டேஸ்ட்டு அந்த கலர் எல்லாமே போயிடும் அதனால் வந்து ஃபுல்லாக நான் கொதிக்க வைக்கலை இப்போது கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சு அது கூட மற்ற மசித்து வச்சுருந்த எல்லா கிரியையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணி இப்போ நான் நல்லா கலரி விட போகிறேன் பாருங்கள் நல்லா வந்து கொதிக்குது நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேஸ் ஆஃப் பண்ணியும் அந்த மண்சட்டியில் அந்த சூடு வந்து அது ஃபுல்லாக நம்ம நான் கொதிக்க வைக்குது அப்புறமா வந்து நான் இப்போ கிளறி விட்டுட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் கிளறி விட்டுட்டேன் அந்த சூடு கொஞ்சம் கம்மியாகிருக்கு இப்போது இப்போ நான் நமக்கு சிறுகீரை மசியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஈஸி பாருங்கள் இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க பாருங்கள் இப்போ சரி ரெடி ஆகிடுச்சு சிறுகீரை மசியல் இது நீங்கள் சாப்பிடும்பொழுது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்